இப்போ நம்ம பார்க்க இருப்பது வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் இரண்டு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள் பாகம் இரண்டு ஏற்கனவே நம்ம வந்து பகுதி ஒன்று ஒன்றுலேருந்து பத்து முடிய உள்ள பாடங்களுக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து பதினொன்றுலேருந்து பதினெட்டு முடிய உள்ள பாடங்களுக்கான முக்கிய வினாக்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது பொறுத்த மட்டும் இல்லை கண்ணி பயன்பாடுகளுக்கான மாடல் அதாவது எத்தனை பிரிவுகள் அதில் இருக்குது எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது எத்தனை கேள்விகள் நீங்கள் எழுத வேண்டும் மொத்த மதிப்பெண்கள் எவ்வளோ என்ற விவரம் வந்து நம்ம பார்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருக்கோம் பார்ட் ஒன்று நீங்கள் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா அதற்கான லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்ட் ஒன்றை நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் இதை பொறுத்த முடியல நேர மேலாண்மையும் எப்படி அப்படிங்கிற விவரம் உங்களுக்கு கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த முதல் பாடத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த முதல் பாடத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு சேரும் அது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ தான் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி கிளிக் பண்ணும்பொழுது அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுவதற்கு எங்களுக்கு அது ஒரு உற்சாகத்தை தரும் வாங்க நம்ம இப்போ முதல் பாடத்தை பார்ப்போம் அதாவது இந்த பிரிவு அதாவது பா பாட்டு ரெண்டில் பதினோராவது பாடம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் அப்படின்னு இருக்குது இதை பொறுத்த மட்டும் இல்லை முதல் கேள்வி அக இணையம் வரையறு இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் மொபைல் அதாவது மொபைல் வலையமைப்பினுடைய பயன் என்ன இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிறோங்க இந்த வைஃபையும் நன்மைகள் இது ஒரு முக்கியமான வினா கூடுதல் கவனம் எடுத்து இதை நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்து விரிவாக்கம் தருக ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபிஎஸ் எஃப்டிபி இதையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க பகுதியே பொறுத்த மட்டும் இல்லை இணையம் அக இணையம் அடுத்து புற இணையம் இதை ஒப்பிடுக இதை நல்லா நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்தது இந்த ஆர்எஃப் ஐடி செயல்படுத்தப்பட்ட கண்ணியுடைய கூறுகளை பட்டியலிடுக இதையும் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க இதில் இந்த மூன்றாவது கேள்வி ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபிஎஸ் எஃப்டிபி சிறுகுறிப்பு இதை நீங்கள் முக்கியமாக நல்லா பார்த்துக்கிறோங்க அதாவது டிசிபி ஐபி குறிப்பு மாதிரியில் உள்ள அடுக்குகள் யாவை இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்து விரிவாக்கம் கேட்டிருக்காங்க ஏஆர்பி ஐசிஎம்பி எஸ்எம்டிபி டிஎன்எஸ் இதையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க இப்போ இது ஏன் நான் பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினா ஒன்றாவது வினா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இணையம் அக இணையம் மற்றும் புற இணையம் விரிவாக விளக்குக இது கேட்கலாம் இதை பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்து ஓஎஸ்ஐ மாதிரியே அதன் அடுக்குகளோடு விவாதிக்கவும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வினா கூடுதல் கவனம் எடுத்து இதை படிங்க டிசிபி ஐபி மற்றும் ஓஎஸ்ஐ குறிப்பு மாதிரிக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக இதையும் கேட்கலாம் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது பாடத்தில் கலப்பெயர் முறைமை இப்போ இது யாரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இதில் பெரும்பாலும் எல்லாமே முக்கியமான கேள்வியாக தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது நான்கு கலப்பெயர்கள் ஏதாச்சும் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க ஐபி முகவரி என்றால் என்ன ஐபி முகவரியுடைய வகைகள் யாவை யூஆர்எல் என்றால் என்ன இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய அடிக்கடி கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதை நல்லா பார்த்துக்கிறேங்க அடுத்து உங்களுக்கு தெரிந்த நான்கு யூஆர்எல்களை பட்டியலிடுக ஏதாவது ஒரு நாலு யூஆர்எல்லை படித்து வச்சுக்கிறோங்க யூஆர்எல்லின் வகைகள் யாவை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சில வரிகளில் நீங்கள் பதில் சொல்லக்கூடிய கேள்விகள் தான் அதனால் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க இந்த பிரிவுலையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளையும் ஒரு முக்கியமான கேள்விகள் தான் டிஎன்எஸ் குறிப்பு வரைகள் இதை கூடுதல் கவனப்படுத்தப்படிங்க ஐபிவி ஃபோர் மற்றும் ஐபிவி சிக்ஸ் இதை நல்லா படிச்சுக்கிருங்க கலப்பெயர் மற்றும் யூஆர்எல்லை வேறுபடுத்துங்க முழுமையான யூஆர்எல் சார்பு யூஆர்எல் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை கலப்பெயர் பற்றி சிறு குறிப்பு அடுத்து வலை முகவரி மற்றும் யூஆர்எல் இது ரொம்ப முக்கியமான கேஸ்டிங் அடுத்து ஒரு பக்க அளவில் பகுதி இஎன்ஆ விடை அளிக்கக்கூடிய பகுதி இதில் டிஎன்எஸ் கூறுகளை சுருக்கமாக விளக்குக ஐபி முகவரியை 
வகைப்படுத்தி விளக்கவும் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி பெயர் சேவையகத்தை விளக்கு கலப்பெயர் வெளி என்பது யாவது விளக்குக கற்றுக்கிறேங்க டிஎன்எஸ் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை விளக்குக இந்த கேள்வியை நீங்கள் படிக்கணும் இது பாடம் பதிமூணு பொறுத்த மட்டும் வலையமைப்பு வடமிடல் பகுதியான முறுக்கப்பட்ட சோடி கேபிள் ஒரு குறிப்பு எழுதுக டியூஷர்ட் கேபிள் அதை பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து யூஎஸ்பி கேபிளுடைய பயன்கள் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இணைப்பான வகையில் ஒரு குறிப்பு எழுதவும் ஒரு இத்தர்நெட் போர்டு என்றால் அதாவது ஒரு இத்தர்நெட் போர்டு என்ன அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க அதை நல்லா படிங்க கிளிப்பிங் கருவி பயன்படுத்துவது எவ்வாறு முறுக்கப்பட்ட சோடி கேபிள்களின் வகைகள் யாவை அடுத்து இந்த வெப் இணைப்பு என்றால் என்ன இது ரொம்ப முக்கியம் இதை பார்த்துக்கிறேங்க இன்னும் பொறுத்த மட்டும் இல்லை குக்குவலி கேபிள்களின் ஒரு குறிப்பு எழுதுங்கள் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இணைப்பில் ஒரு சிறிய குறிப்பு எழுதவும் சீரியல் மற்றும் இணையதன சீரியல் மற்றும் இணையான துறைமுகங்கள் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன பூஜ்ஜியம் ஓடம் கேபிள் என்பதன் பொருள் யாது இத்தர்நெட் கேப் நெட் கேபிளிங்கில் தொடர்புடைய கூறுகள் என்ன அடுத்த ஒரு களம் என்றால் என்ன ஒரு மண்டலம் என்றால் என்ன தீர்வு என்றால் என்ன இதில் இந்த கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதை வந்து உங்களுக்கு மாடல் கொஷினில் கட்டுருக்காங்க இதை நல்லா பார்த்துக்கிறேங்க பெர் ஆப்டிக் கேபிள்களின் வகைகள் இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பக்கம் அளவில் விடையளிக்கக்கூடிய பகுதி இ என்னாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஜாக் என்றால் என்ன ஜாக் வகையில் சுருக்கம் விளக்கு இதை நல்லா படிச்சுக்கிறேங்க ஆர்ஜே பாட்டி போய் இணைப்பான் பற்றி விளக்கவும் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நன்றாக படிக்க வேண்டும் நெட்வொர்க் கேபிள்களுடைய வகைகள் இதை நீங்கள் அதிக கவனம் எடுத்து படிங்க இது பதினாலாவது படம் திறந்த மூல கருத்துருக்கள் இதில் வந்து வலையமைப்பில் சிமுலேட்டர் என்றால் என்ன இதை பார்த்துக்கிறேங்க ட்ரேஸ் கோப்பு என்றால் என்ன இதை படிக்கணும் என்எஸ் டூ சிறு குறிப்பு வரைக இதையும் பார்க்க படிங்க என்ஆர்சி ஃபோர்ஸ் பழக்கம் தருக இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி பார்த்துக்கிறேங்க ஓப்பன் என்எம்எஸ் இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிறேங்க அடுத்து ஒரு பத்தி அளவில் விட அளிக்கக்கூடிய பகுதி திறந்த மூல வலையமைப்பு மென்பொருளில் பயன்களை விவரி அதே மாதிரி இலவச மென்பொருள் பற்றி விவரி புகழ்பெற்ற திறந்த மூல மென்பொருள்களை பட்டியலிடுக ஓப்பன் எண்ணம்எஸில் உள்ள வசதிகளை விவரி திறந்த மூல மென்பொருள் பற்றி குறிப்பாக இதையும் பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்த பகுதி இயனாவில் ஒரு பக்க அளவில் விட அளிக்கக்கூடிய வினாக்கள் திறந்த மூல மென்பொருள் தனி உரிமை மென்பொருள் வேறுபாடு தருக திறந்த மூல மென்பொருள்களின் நன்மைகளை விளக்கு இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பல்வேறு வகையான திறந்த மூல உரிமைகளை கூறு இதை பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்து பதினைந்தாவது கோயில்வி மூன்று வழிகள் விட அளிக்கக்கூடிய பகுதி மின் வணிகம் வரையறு அது முக்கியமான கொஸ்டின் மின் தொழில் மற்றும் மின் வணிகம் வேறுபடுத்துக்க இதையும் படிச்சுக்கிறோங்க ஆகும் பொருட்கள் மற்றும் மின்னணு பொருட்களை உங்கள் சொந்த எடுத்துக்காட்டுடன் வேறுபடுத்துக்க இதை பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க டாட் காம் குமிலி மற்றும் டாட் காம் வெடிப்பு என்றால் என்ன இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி படிச்சுக்கிறோங்க புறத்திறனீட்டம் பற்றி சிறு குறிப்பாக இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் படிக்கணும் அடுத்தது பகுதி இ ஒரு பத்தி அளவில் விட அளிக்கக்கூடிய வினாக்கள் சமூக தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுடன் மின் வணிகம் எவ்வாறு தொடர்புடையது என்பதை விளக்குக இதை படிங்க மின் வணிகத்தின் மூன்றாவது அலை பற்றி சிறு குறிப்பாக இது முக்கியமான கொஸ்டின் இதை படிச்சுக்கிறோங்க அடுத்து மின் வணிகத்தில் பி டு பி மாதிரியை விளக்குக இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நேம் யுவர் ப்ரைஸ் இணையதளங்கள் பற்றி குறிப்பாக இந்த கேள்வியை ஓரளவு பார்த்துக்கிறோங்க இது பகுதியில் ஒரு பக்க அளவில் விட அளிக்கக்கூடிய வினாக்கள் மின் வணிகத்தின் வளர்ச்சி பற்றி எழுதுக இந்த மின் வணிக வர்த்தக மாதிரியை பட்டியலிட்டு எதை நான்கு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அதை பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க ஏதேனா இந்த மின் வணிக வருவாய் மாதிரிகளை விளக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இந்த நுகர்வோருக்கும் மின் வணிகத்துக்குடைய அதாவது நுகர்வோருக்கு மின் வணிகத்தினுடைய நன்மைகள் யாவை இதை படிச்சுக்கிறோங்க பதினாலாவது பாடத்தில் பகுதி ஆவண்ணா பகுதி ஆவண்ணாவில் மின்னணு செலுத்துதல் முறை என்றால் என்ன ஒரு முக்கியமான வினா நுண் மின்னணு செலுத்துதல் பேரின மின்னணு செலுத்துதல் வேறுபாடு கேட்பாங்க மின் பணப்பை கருத்தை விளக்கு இதையும் படிச்சுக்கிறோங்க மறையீட்டு நாணயத்தில் கிளை நாணயம் என்றால் என்ன இது மாடல் கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதை பார்த்துக்க பகுதி ஈனா நுண் மின்னணு பணம் செலுத்துதல் மற்றும் மின் வணிகத்தில் அதன் பங்கை வரையறு இதை படிச்சுக்கிறோங்க கடன் அட்டை மற்றும் பற்று அட்டை ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்தவும் இது ஒரு முக்கியமான வினா கடன் அட்டையின் பகுதிகளை விளக்கி எழுதுக சேமிக்கப்பட்ட மதிப்பு அட்டையையும் அதன் வகைகளையும் சுருக்கம் விளக்கு மறையீட்டு நாணயத்தில் அகழ்தல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக இது முக்கியமான வினா இதை லைட்டாக படிச்சுக்கிறோங்க இதெல்லாம் அடுத்த பகுதி இஎன்ஆவில் ஒரு பக்க அளவில் விட அளிக்கவும் கடன் அட்டை என்றால் என்ன கடன் அட்டை மூலம் பணம் செலுத்தும் முறையின் முக்கிய பங்கு பங்களிப்பாளர்களை விளக்கு அதன் நன்மைகளை விளக்கு அஞ்சு மார்களை கேட்கலாம் படிங்க மின்னணு கணக்கு பரிமாற்றம் அதன் வகையில் சுருக்கமாக
மறையீட்டு நாணயம் என்றால் என்ன அதன் விளக்கவும் மறையீட்டு நாணயம் என்றால் என்ன அதை விளக்கவும் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி படிக்கணும் அடுத்து பதினேழாவது பாடம் மின் வணிக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இப்போ இது ஆவன்னா தகவல் கசிவு பற்றி எழுதுக ஒரு முக்கியமானவனா அதே மாதிரி டைப்பு பயிற்சி பற்றி சிறுவிப்பாருங்க இது முக்கியமான வினா படிங்க அதே மாதிரி ஃபிஷிங் பற்றி எழுதுங்க இதுவும் ஒரு முக்கியமான வினா படிச்சுக்கிறோங்க மின் வணிகத்தின் பல்வேறு வகையான பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களை பட்டியலிடுங்க இது முக்கியமான கேள்வி அடுத்து எண்முறை கையொப்பம் பற்றி எழுதுங்க இதையும் பார்த்துக்கிறோங்க அதாவது ஒரு பத்தி அளவில் விடையளிக்கக்கூடிய பகுதி ஈனா மின் வணிக பாதுகாப்பு என்றால் என்ன இதை பா படிச்சுக்கிறோம் அது ஏதேனும் இரண்டு மின் வணிக பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை பட்டியலிடுங்க இதையும் படிங்க சமச்சீரற்ற குறியீடு குறியாக்கம் பற்றி எழுதுங்க இது மாடல் கொஸ்டினில் இருக்குது அதனால் ஒரு முக்கியமான வேணால் படிச்சுக்கிறேங்க எண்முறை சான்றிதழ் பற்றி குறிப்பிடுங்க த்ரீ டி பாதுகாப்பு பண பரிவர்த்தனை நெறிமுறைகளை விளக்கி எழுதவும் இதையும் படிச்சுக்கிறேங்க அடுத்த பகுதி ஏன் ஐந்து மார்க்கு கேள்வி மின் வணிக பாதுகாப்பின் பரிணாமங்கள் பற்றி எழுதுங்க சமச்சீர் குறியீடு குறியாக மற்றும் சமச்சீரற்ற குறியீடு குறியாக்கம் இது ஒரு முக்கியமான வினா குறிப்பிடுறக எண்முறை சான்றிதழ் எண்முறை கையொப்பம் இதை பார்த்துக்கிறோங்க பாதுகாப்பான மின்னணு பரிவர்த்தனை மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை விளக்க இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி எஸ்எஸ்எல் மற்றும் அதன் பணி கோட்பாடுகளை விளக்குக இதையும் ஓரளவு படிச்சுக்கிறோங்க இது பதினெட்டாவது கேள்வி மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் இடிஐ வரையறு கேட்கலாம் இது முக்கியமாக பார்த்துக்கிறோங்க இடியை மூலம் பர ப இடியை மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் சில வகை வணிக ஆவணங்களை பட்டியலிடுக அப்படிங்க இடியை நான்கு முக்கிய கூறுகள் யாவை அந்த நான்கு முக்கிய கூறுகளை பார்த்துக்கிறேங்க இடியை ஃபேக்ட் கோப்பங்கள் என்றால் என்ன இதையும் படிக்கணும் இடியை துணைக்குழு பற்றி குறிப்பாக இது எல்லாமே முக்கியமான கொஷின் தான் ஒரு சில வரிகளில் நம்ம விடையளிக்க போகிறோம் அதனால் இதையெல்லாம் படிச்சுருங்க அடுத்து ஒரு பத்தியலில் விடையளிக்கக்கூடிய பகுதி ஈனா பேன் வழியாக இடியை சிறு குறிப்பாக இடி அடுக்குகளை பட்டியலிடுங்க அடுத்து யூஎன் இடியை ஃபேக்ட் பற்றி குறிப்பாக இடியை ஃபேக்ட் செய்தி வகைகளை குறிப்பாக இடியை பிரிப்பான்கள் பற்றி எழுதுக இந்த கேள்விகளையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிறோங்க இப்போ இது இஎன்னா வெவ்வேறு வகையான இடியை வகைகளை விளக்கவும் இது மார்க்கில் இது கேட்கலாம் அடுத்து இடியினுடைய நன்மைகள் முக்கியமான வேணா இடியை ஃபேக்ட் அமைப்பு பற்றி எழுதுங்க இந்த ரெண்டு கேள்வி முக்கியம் படிங்க இதை வந்து ஓரளவு பார்த்துக்கிறோங்க முக்கியமானவர்களே நம்ம பாகம் இரண்டில் பதினொன்றுலேருந்து பதினெட்டு முடிய உள்ள முக்கியமானவர்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதையெல்லாம் நான் இங்கே நல்லா படிக்கணும் இதுக்கு வந்து மாடல் கொஷின் வந்து நம்ம பார்ட் ஒன்றில் போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிறோங்க உங்களுக்கு பார்ட் ஒன்று இந்த பார்ட் ரெண்டு இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் பிடிஎஃப் ஃபைலாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்கை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நேரத்தில் இந்த வீடியோ தோல் நிறைவுபெற்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் இது போன்ற ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்